హాయ్ మనము ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్లో నేర్చుకున్నటువంటి దాని కంటిన్యూషన్గా ఈరోజు మనము కంప్లీట్గా సబ్ట్రాక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ పైన డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్తో ఈ వేదిక్ మ్యాథ్స్లో సబ్ట్రాక్షన్స్ చేసే విధానాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తాము ఈ వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఒక రకంగా ఈ ఆల్ ఫ్రమ్ నైన్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ టెన్ అనేటువంటిది అనుకున్నాం కదా నిఖిలం సూత్ర నిఖిలం నవత చర్మ దశాత అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఫార్ములా ఈ వేదిక్ మ్యాథ్స్లో దాన్ని యూజ్ చేసి టోటల్ మన సబ్ట్రాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు ఎంత సింపుల్గా అంటే ఇంకోటి ఈ వేదిక్ మ్యాథ్స్లో మనం ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఎంత స్పీడ్ కంటే అంత స్పీడ్గా ఒక్క నిమిషంలో దాదాపు ఒక ఇరవై ముప్పై సబ్ట్రాక్షన్ చేసే విధంగా మనము ఈ సబ్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి ఒకసారి మనం ఆ సబ్ట్రాక్షన్స్లో వెళ్ళే ముందు మనం ఒక్కసారి మళ్ళీ మనం చూద్దాం ఇందులో ఏమేమి టర్న్ అనేది వస్తుంది ఒకసారి నిఖిలం సూత్ర అనేటువంటిది నిఖిలం నవత శర్మ దశాత దాని యొక్క మీనింగే ఆల్ ఫ్రమ్ నైన్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ టెన్ అనేటువంటిది తర్వాత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ కూడా మళ్ళీ యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫ్రెండ్ డిజిట్ కూడా యూజ్ అవుతుంది మిత్ర ఏక న్యూనే అనేది ఒక యూజ్ అవుతుంది ఏకాధికైన యూజ్ అవుతుంది ఏక న్యూనే అంటే ప్రీవియస్ డిజిట్కి ఒకటి మైనస్ చేయడము ప్రీవియస్ డిజిట్లో నుంచి ఒకటి మైనస్ చేయడము ఏకాధికైన అంటే ఉన్న డిజిట్లలో ప్రీవియస్ డిజిట్కి ఒకటి యాడ్ చేయడం అనేటువంటిది ఇది మనకు వచ్చేటువంటి టర్మినాలజీ ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ ఈ సబ్ట్రాక్షన్ సంబంధించినటువంటి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ సమ్ సెవెన్ థౌజండ్ అనుకుందాం ఈ సెవెన్ థౌజండ్లో నుంచి మనకి ఇక్కడ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం ఇక్కడ ఇంకొక రెండు వర్డ్స్ వస్తాయి మ్యాచింగ్ అండ్ మిస్ మ్యాచింగ్ అని అది కూడా రాస్తాను ఇక్కడ మ్యాచింగ్ అండ్ మిస్ మ్యాచింగ్ ముందు మిస్ మ్యాచింగ్ చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నటువంటి డిజిట్స్లో నెంబర్స్లో పైన ఉన్నటువంటి రోలో ఉన్న నెంబర్స్ను డిజిట్స్ను కింద రోల్లో ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ కనుక మనం కం కంపేర్ చేస్తే ఇది స్మాలర్ డిజిట్ ఇది బిగ్గర్ డిజిట్ ఇది స్మాలర్ డిజిట్ ఇది బిగ్గర్ డిజిట్ ఇది స్మాలర్ డిజిట్ ఇది బిగ్గర్ డిజిట్ అయితే ఇలా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో దాన్ని మిస్ మ్యాచింగ్ అంటాం ఇది మిస్ మ్యాచింగ్ సో మిస్ మ్యాచింగ్ ఉన్నప్పుడు ఈ సబ్ట్రాక్షన్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది సో మిస్ మ్యాచింగ్ ఉన్న సందర్భంలో అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఒకవేళ మ్యాచింగ్ అనేటువంటిది ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ రాస్తాను మ్యాచింగ్కి సంబంధించినటువంటిది ఉదాహరణకి సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ ఉంది అనుకుందాం దీనికి ఇళ్ళకి వెళ్ళి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే సమ్ టూ సమ్ త్రీ సమ్ వన్ ఇప్పుడు ఈ డిజిట్స్ కనుక కంపేర్ చేస్తే ఇది ఫోర్ ఫోర్ అనేది బిగ్గర్ డిజిట్ వన్ అనేది స్మాల్ డిజిట్ సిక్స్ అనేది బిగ్గర్ డిజిట్ త్రీ అనేది స్మాల్ డిజిట్ అండ్ సెవెన్ అనేది బిగ్గర్ డిజిట్ ఇది స్మాల్ డిజిట్ ఇవన్నీ కూడా మ్యాచింగ్ డిజిట్స్ అంటే ఇక్కడ మనం క్యారీ ఫార్వర్డ్ లేకపోతే ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు మ్యాచింగ్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇవి మనం అయితే చెప్పుకుంటున్నామో ఈ ఏకాధికైన వరకు ఏవి కూడా అప్లై చేయాల్సిన అవసరం సింపుల్గా నార్మల్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం ఈ నార్మల్ సబ్ట్రాక్షన్ ఫోర్ లెక్కలు వన్ పోతే త్రీ సిక్స్ లెక్కలు త్రీ పోతే త్రీ సెవెన్ లెక్కలు టూ పోతే ఫైవ్ ఇది ఇలాంటి కేసెస్ అన్నీ కూడా మ్యాచింగ్ అంటాం అయితే మిస్ మ్యాచింగ్ ఎప్పుడంటే ఇవి ఇలాంటి కేసెస్లో పైన ఉన్న రోలో ఉన్నటువంటి డిజిస్ అన్ని స్మాలర్ ఉండి కింద ఉన్న రోలో ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా బిగ్గర్ డిజిస్ ఉన్నప్పుడు అది మిస్ మ్యాచింగ్ ఉంటుంది అప్పుడు మిస్ మ్యాచింగ్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ఎక్కడ ఏది అప్లై చేయాలో మనం చూస్తాం తర్వాత జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫోర్ మైనస్ వన్ త్రీ సిక్స్తప్పుడు ఇందులో మనకు ఇంకొక చిన్న లాజికల్గా మనం చేయాలి ఫోర్ మైనస్ వన్ చేసే బదులుగా ఈ వన్కు ఎంత యాడ్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుందని కూడా చెప్పవచ్చు దీన్ని ఈ ఫోర్ అని రావడానికి సబ్ట్రాక్షన్ అది వన్కు ఎంత యాడ్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది వన్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది త్రీ యాడ్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది అలాగే త్రీకి ఎంత యాడ్ చేస్తే సిక్స్ వస్తుంది అది మనకు రాస్తుంది అన్నట్టు అది అలాగే టూకి ఎంత యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ వస్తుంది సెవెన్ వస్తుంది ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ వస్తుంది అదే ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ అన్నట్టు మళ్ళీ చూడండి సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్లో నుంచి టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ సబ్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు మనం చూడవలసింది ఏంటంటే ఇది మ్యాచింగ్ డిజిస్ నో డౌట్స్ 
తర్వాత ఇందులోకి వెళ్ళి ఫోర్లకి వెళ్ళి వన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసి అనుకుండా అడిషన్ల నుంచి సబ్ట్రాక్షన్ అన్నట్టు సో వన్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది త్రీ యాడ్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది ఆ త్రీని ఇక్కడ రాస్తాం అలాగే త్రీకి ఎంత యాడ్ చేస్తే సిక్స్ వస్తుంది ఆ త్రీనే యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఆ త్రీ ఇక్కడ రాస్తాం రిజల్ట్ తర్వాత టూకి ఎంత యాడ్ చేస్తే సెవెన్ వస్తుంది చూస్తాం అది ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ వస్తుంది ఆ ఫైవ్ని ఇక్కడ రిజల్ట్ రాస్తాం సో ఇప్పుడు మనకు ఈ కేసులో ఉన్నప్పుడు ఈ నిఖిలం సూత్ర కానీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ కానీ ఫ్రెండ్ డిజిట్ కానీ ఏక న్యూనైనా కానీ ఏక అధికైనా కానీ ఏవి కూడా మనము అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ మిస్మ్యాచింగ్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనే మనం అనుకునేది చూస్తాం చూద్దాం ఒకసారి ఎలా మిస్మ్యాచింగ్ అనేటువంటి చూడండి ఇది బిగ్గర్ డిజిట్ ఇది బిగ్గర్ డిజిట్ ఉంది ఇది స్మాలర్ డిజిట్ ఇది బిగ్గర్ డిజిట్ ఉంది స్మాలర్ డిజిట్ ఉంది ఇది బిగ్గ బిగ్గర్ డిజిట్ స్మాలర్ డిజిట్ అప్పుడు మనం నిక్లెన్స్ సూత్ర అప్లై చేస్తాం ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా ఆల్ ఫ్రమ్ నైన్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ టెన్ అంటే ఇది లాస్ట్ ఫ్రమ్ టెన్ ఇది ఆల్ ఫ్రమ్ నైన్ ఇవన్నీ కూడా నైన్ అప్లై చేయాలి అంటే ఇక్కడ జస్ట్ నోట్గా రాస్తాను ఇక్కడ టెన్ అప్లై చేస్తున్నాము ఇక్కడ నైన్ అప్లై చేస్తున్నాము ఇక్కడ నైన్ అప్లై చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏక న్యూనైన అప్లై చేయాలి తగ్గించాలి సో తగ్గించాలన్నప్పుడు ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఒకటి తగ్గిస్తాం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిజిట్లకి వెళ్ళి ఒకటి తగ్గించి అక్కడ రిజల్ట్ రాయాలి చూద్దాం ఇప్పుడు దీనికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై చేద్దాం టెన్ కాబట్టి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ సెవెన్కి ఎంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ త్రీ ఆ త్రీ ప్లస్ జీరో త్రీ రాసేస్తాం ఇక్కడ దెన్ నెక్స్ట్ ఇది ఫ్రెండ్ డిజిట్ ఫైవ్కి ఎంత అప్లై చేస్తే నైన్ వస్తుంది ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఫోర్ నెక్స్ట్ త్రీ ఉంది త్రీకి ఎంత అప్లై చేస్తే నైన్ వస్తుంది సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ జీరో సిక్స్ తర్వాత ఏక న్యూనైన ఒకటి తగ్గించాలి సెవెన్ మైనస్ వన్ సెవెన్ మైనస్ వన్ సిక్స్ సో అవర్ రిజల్ట్ ఇస్ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ ఓకే అయితే ఇక్కడ చూడండి మనం ట్రెడిషన్ మెథడ్లో లేదా కన్వెన్షన్ మెథడ్లో ఎలా చేస్తాము ఇక్కడికి వెళ్ళి బార తీసుకురావాలి టెన్ ఇక్కడ టెన్ వస్తుంది అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వన్ వన్ తీసుకొచ్చేసి టెన్ లెక్కి వెళ్ళి సెవెన్ పోతే త్రీ ఈడ మళ్ళీ నైన్ ఉంటుంది నైన్ లెక్కి వెళ్ళి ఫైవ్ పోతే ఫోరు ఈడ నైన్ ఉంటుంది నైన్ లెక్కి వెళ్ళి త్రీ పోతే సిక్స్ అని ఈడ ఒకటి తగ్గితే సిక్స్ అని ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయింది అన్నట్టు సో అవన్నీ కూడా ఏం చేయకుండా డైరెక్ట్ రాస్తాం ఓకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేద్దాం రైట్ సమ్ సిక్స్ జీరో జీరో కొంచెం పెద్ద తీసుకున్నాం సమ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సమ్ నైన్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం అన్ని కేసెస్లకు చూద్దాం ఇలా ఉన్నటువంటివి మిస్మ్యాచింగు మ్యాచింగు మిక్స్డ్ అన్ని ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ బిఎఫ్టీ ఇది ఫ్రెండ్ డిజిట్ ఇది ఫ్రెండ్ డిజిట్ ఇది ఫ్రెండ్ డిజిట్ ఇది ఏ కన్వీనియన్ సో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ అన్నప్పుడు వన్ ప్లస్ జీరో వన్ ఇది ఫ్రెండ్ డిజిట్ అన్నప్పుడు ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఫోర్ ఇది ఫ్రెండ్ డిజిట్ కాబట్టి ఫైవ్ ప్లస్ జీరో ఫైవ్ ఇది ఫ్రెండ్ డిజిట్ కాబట్టి త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ ప్లస్ జీరో సిక్స్ ఏక న్యూనైన ఏక న్యూనైన కాబట్టి వన్ తగ్గిస్తే సిక్స్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ సో ఇది ఆన్సర్ ఓకే ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ అనేది ఆన్సర్ ఇప్పుడు మనము దీనికి మిక్స్డ్గా చూద్దాం మిక్స్డ్గాతో పాటు ఈ అన్ని జీరోస్ కాకుండా చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ టూ అని ప్రాబ్లం ఉంది ఇందులోకి వెళ్ళి మనం ఒక సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఫైవ్ నైన్ ఒక ఎయిట్ ఒక సెవెన్ అనుకుందాం ఇప్పుడు చూడాలి ఏవేమి మ్యాచింగ్ ఏవేమి మిస్ మ్యాచింగ్ ఇదిగో ఇది రెండు మిస్ మ్యాచింగ్ ఇది మిస్ మ్యాచింగే ఇది మిస్ మ్యాచింగే ఇది మిస్ మ్యాచింగే ఇది మ్యాచింగ్ అంటే ఇవి చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చినటువంటి సబ్ట్రాక్షన్లు మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మ్యాచింగ్ మిస్ మ్యాచింగే చూసుకోవాలి ఎంతవరకు మ్యాచింగ్ ఉంది ఎంతవరకు మిస్ మ్యాచింగ్ ఉంది సో ఇంతవరకు మిస్ మ్యాచింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళంత మ్యాచింగ్ అప్పుడు ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ అప్లై చేయాలి నిఖిలం సూత్ర బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ ఏ కన్యూనియన్ అప్లై చేయాలి చూడండి ఇప్పుడు 
ఇది మిస్ మ్యాచింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై చేయాలి ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై చేయాలి ఇక్కడ కూడా ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై చేయాలి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏక న్యూనియన్ అప్లై చేయాలి ఇక్కడ ఏది చేయకూడదు కదా ఎందుకంటే ఇక్కడికి అయిపోతుంది కాబట్టి నార్మల్గా ఇది మ్యాచింగ్లోకి వస్తుంది ఇది కూడా మ్యాచింగ్లోకి వస్తుంది దెన్ ఏక న్యూనియం కూడా అప్లై చేయాలి ఇప్పుడు చూద్దాం బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ కాబట్టి ఇది ఈ త్రీ ప్లస్ టూ ఇక్కడ ఎంతైతే డిఫరెన్స్ ఉందో లేదా ఎంతైతే మనం బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ కాంప్లిమెంట్ అనుకుంటామో ఆ కాంప్లిమెంట్ డిజిట్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ అన్నట్టు దెన్ ఇక్కడ ఫ్రెండ్ డిజిట్ వన్ ఆ ఫ్రెండ్ డిజిట్ ఏదైతే అనుకుంటున్నామో వన్ తీసుకెళ్ళి దీన్ని త్రీకి యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఫోర్ అన్నట్టు ఓకే ఇక్కడ ఫ్రెండ్ డిజిట్ నైన్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే జీరో జీరో ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్ దెన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ అయిపోయిందిగా ఈ మ్యాచింగు మిస్ మ్యాచింగ్ అంతా అయిపోయింది ఇక్కడ మళ్ళీ ఏక నిన్న అప్లై చేయాలి ఏక నిన్న అప్లై చేసి ఏమవుతుంది సిక్స్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ జీరో ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఏక నిన్న అప్లై చేసినప్పుడు సిక్స్ మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా సెవెన్ మైనస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇది మనకు సబ్ట్రాక్షన్లో వచ్చేటువంటిది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక మిక్స్డ్గా చూద్దాం అక్కడక్కడ ప్రాబ్లమ్స్లో మనకు ఒకదాన్ని మిస్ మ్యాచింగ్ ఒకదాన్ని మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ మిస్ మ్యాచింగ్ వచ్చేటట్టు చూద్దాం సమ్ ఎయిట్ సమ్ సిక్స్ త్రీ టూ ఫైవ్ సిక్స్ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకు మిస్ మ్యాచింగ్ వచ్చేటట్టు చూద్దాం టూ ఇది ఎయిట్ అగైన్ వన్ అగైన్ ఎయిట్ అగైన్ నైన్ అగైన్ వన్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇందులో మనకు ఫస్ట్ది మ్యాచింగ్ ఇది మిస్ మ్యాచింగ్ ఇది మ్యాచింగ్ ఇది మిస్ మ్యాచింగ్ ఇది మిస్ మ్యాచింగ్ ఇది మెల మ్యాచింగ్ సో ఇక్కడ మనం గమనించాలి వచ్చినప్పుడు మిస్ మ్యాచింగ్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసేస్తాం ఇలా ఏ ఫార్మ్లో సప్లై చేయాలి సో సిక్స్ మైనస్ టూ ఈజ్కల్ టు ఫోర్ సిక్స్ మైనస్ టూ ఈజ్కల్ టు ఫోర్ ఇప్పుడు ఇది మిస్ మ్యాచింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై చేయాలి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ ఏంటిది టూ దీనికి టూ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ అయిపోయింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎంబడే ఫాలోడ్ బై మిస్ మ్యాచింగ్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై చేద్దామంటే ఇది మ్యాచింగ్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేస్తాం టూ మైనస్ వన్ చేయకుండా ఏక నిన్న అప్లై చేయాలి ఏక నిన్న అప్లై చేస్తే టూ మైనస్ వన్ 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 మైనస్ వన్ జీరో వన్ మైనస్ వన్ జీరో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ మళ్ళీ అప్లై చేయాలి మళ్ళీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై చేయాలి టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై చేయాలి ఫ్రెండ్ డిజిట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఇక్కడ జీరో ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏక న్యూనియన్ అప్లై చేయాలి ఏక న్యూనియన్ అప్లై చేస్తే అప్పుడు సెవెన్ మైన ఎయిట్ మైనస్ వన్ సెవెన్ సెవెన్ మైనస్ వన్ సిక్స్ అన్నట్టు సో ఈ రకంగా మనకి సబ్ట్రాక్షన్ చేయొచ్చు అయితే ఇంకొకటి ఈ సబ్ట్రాక్షన్లో మనం చేసిన ఆన్సర్స్ లేదా అడిషన్స్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రైట్ ఆర్ రాంగ్గా తెలుసుకోవడానికి ఇంకోటి డిజిటల్ రూట్ అనేటువంటిది వెరిఫికేషన్ ఉంది అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొన్ని సబ్ట్రాక్షన్స్ చూసేసి వెరిఫికేషన్ కూడా చూద్దాం డిజిటల్ రూట్ అనేటువంటిది దాన్నే బీజాంగ్ మెథడ్ అంటారు బీజాంగ్ మెథడ్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ సో అది చూద్దాం ఇక్కడ చూసి అది ఎలా చూస్తామో చెప్తాను 